Hi everyone, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. During this PKP period, I've read two Ramya Wang Murshid's book, Saifuddin Jalis and Haura. That's um, dua buku yang paling latest. Uh. I just want to talk about Ramya Wang Murshid today, okay? He's famously known for penulis novel thriller nombor satu di Malaysia. Thriller Ramya Wang Murshid ni, dia terbahagi kepada dua, iaitu real, real world and also traditional slash fantasy real world tu adalah novel-novel macam fiction 302 mandatory tapi i think this is uh, his favorite genre iaitu traditional slash fantasy sebabnya banyak gila buku beliau yang terlalu fantasy yang terlalu tak boleh diterima kan lah, macam tu lah okay, series sebenarnya tu banyak gila nak dekat 10 buku dah aku rasa ramai orang mesti tak pernah keputusan idea dan ilham untuk watak laksamanya sunan sahaja and also at the same time dia create another banyak lagi watak-watak lain dekat novel-novel lain so aku rasa he was really blessed with ilham yang baik ilham yang banyak he is known as a penulis novel genre thriller tapi kalau kita baca semua buku beliau sebenarnya um, banyak unsur-unsur dan juga nilai-nilai keagamaan yang diselitkan. Kita tak perlu meletakkan label pada diri kita oh, aku nak jadi pendakwah, so aku kena tulis buku-buku agama. Aku kena dipanggil ustaz dulu. Aku kena balik dari Mesir, whatsoever. No, not necessary. Okay. So that's one of the things that I really love about Rami al Murshid because Islamic values in his novels are really really good. He loves plot twists. He really loves plot twist, you know. Dia macam saja tau. Bagi layer pertama plot twist yang kita boleh agak lah. Macam, oh dia ni jahat sebenarnya. Boleh agak ni kan. Tapi dia akan bagi another plot twist yang kita macam tak sangka. And time tu kita macam mind blown tau bila baca buku dia. Aku paling suka gila buku Kashaf Ain. Buku under his own publishing company. Aku suka gila buku tu sebab aku rasa macam, what the heck is happening? Mind blown teruk we And I would recommend it to everyone Ungu Kamila tu Sepanjang cerita Kita ingat hantu we Kita ingat cerita tu But at the end of it Actually it's really ilmiah It's really scientific You know It's really entertaining for my brain Penggunaan bahasa Ramli or Mushid adalah sangat baik uh, Kalau kita nak belajar Bahasa yang betul Bahasa yang proper lah Bahasa Melayu yang proper Kita boleh baca buku Ramli Omar Syed Beliau juga merupakan orang Sabah Berasal dari Sabah Jadi banyak perkataan-perkataan Yang kita pernah dengar And dimasukkan And dari situ kita, kita boleh belajar benda baru juga sebenarnya Sebab perkataan-perkataan yang Tak familiar tu Beliau akan italikkan And then dekat belakang Dekat glossary Ada maksud perkataan tu So it's easy for us to refer back And then to understand the story better Aku start baca buku Ramli Al Murshid ni Since I was in form 2 No, I was introduced uh, By my friend Buku Bagaikan Puteri Waktu aku dah jalan 6 That was in 2009 Which is almost 11 years ago But starting form 2 Aku start untuk kumpul buku-buku Yang lain lah I also love that He's really consistent Even though dia dah menulis sejak daripada zaman 90s macam tu Pertama beliau adalah anugerah pertama if I'm not mistaken It's either anugerah pertama or Paypan uh, I think it's anugerah pertama I've read Paypan dekat library UITM Tapi anugerah pertama aku tak pernah jumpa lagi Itu dah termasuk spesies buku rare And kalau ada dekat satu group collector buku Malaysia dekat FB Ada orang nak jual but dia buka lelong Dia buka lelong Starting price pun dah tinggi And then people would buy it at like 300 ringgit you know If you own it, if you have That book, please keep it And if kau tak minat Nak baca buku tu, simpan lah For a few more years and then bila kau desperate Nak guna duit, kau try to Lelong it on Facebook Sebab, on Facebook Carousel, sebab um, There are people, there are collectors Like me Yang Suka Ramya Omushit ni Obses dengan buku-buku Ramya Omushit Tapi aku sebab aku tak ada duit So aku tak adalah Obses tahap nak 
join the auction kan So tak ada duit So kita tengok je lah dia dia kan Tengok siapa yang dapat And then I would recommend Ramya on worship Because dalam buku beliau Banyak sangat ilmu baru yang kita uh, tak pernah tahu Sebabnya beliau ni sebelum nak buat cerita Banyak research Kalau kita buka kat bahagian belakang buku Memang akan ada banyak references You can see how committed he is Towards his job Kita kena hargai lah uh, Segala usaha yang diberi Yang dilakukan oleh penulis ni Sebab it's not easy okay He actually went to a lot of places To actually know Apa culture tempat tu Untuk tahu kedudukan-kedudukan tempat tu It helps the reader to visualize the story better Kita kena appreciate ah effort penulis yang sanggup go to the extent Untuk um, memberikan karya yang terbaik untuk pembaca-pembaca Bukannya karya yang cincai-cincai Can you imagine all of the hard work behind one particular book? That's why kita tak boleh jual e-book for free There are authors yang bekerja keras Titik peluh dia Fikir tentang uh, buku tu Buat research Say no to piracy in e-book Okay However Walaupun aku suka Tapi tidak bermakna aku Obses tahap aku Tutup sebelah mata tentang kekurangan Aku rasa dia tak sesuai Tulis genre romance I don't think that Romance genre is Suitable with him uh, Dalam Nabi Haura Dalam Nabi Haura uh, genre nya adalah romance And also dalam novel Satu Janji Aku rasa tak sesuai Sebabnya Ramya Omoshid is an old school man Dia adalah orang lama Bahasa-bahasa lama Gaya bahasa dia lama Jadi cara budak sekarang bercinta Kalau menggunakan gaya bahasa Ramya Omoshid yang very proper Very bahasa Melayu it's a bit awkward and not relatable That's my personal opinion lah Disclaimer, personal opinion uh, Beliau suka ada dua plot Maksudnya ada, contohnya ada dua keluarga Keluarga A dan keluarga B And then rupa-rupanya keluarga A dan keluarga B ni Dia related Dia ada kisah yang intertwined Dia punya build up plot tu Nak sampai ke pertemuan tu Dia punya meeting point tu Very slow Banyak buku beliau yang aku baca lambat Sebab apa lambat? Bukan sebab tak menarik tau Tapi sebab slow sangat Aku macam lambat Tapi bila dah sampai dia punya meeting point Dah sampai dia punya climax Laju je habis weh So aku rasa dia punya build up plot tu agak slow lah But other than that Bebak Overall he's a really uh, living legend Then I think I would feel really sad if he decided to berhenti menulis ataupun if uh, he passed away someday uh, Lastly, Eklan <laughs> uh, Aku banyak buat pre-order buku daripada Ram FC Store dekat FB Kalau beli pre-order dekat Ram FC Store Kita akan dapat banyak benefit lah Dalam benefit pun banyak merchandise Kadang-kadang dapat Dapat fridge magnet, dapat coaster And also setiap pre-order tu ada signature Pre-order lah daripada Ram FC Store Okay uh, Harganya a bit mahal lah daripada yang jual kat kedai Tapi berbaloi lah And kalau publishing company beliau iaitu Ram Typewriter um, Buku-buku tu memang tak akan masuk kat kedai Buku biasalah menjual dekat Ram FC Store je Yeah, I think that's all for today's video. I hope you guys like it and till we meet again. Bye!